வெல்கம் பிவர்ஸ் எனக்கு தெரியல இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு தான் இந்த மாதிரியான கேசஸ் நம்ம தொடர்ந்து பாத்துட்டு இருக்க போறோம் அப்படின்னு இந்தியா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அதே நேரத்துல தான் இந்த மாதிரியான தரம் கேட்ட ரொம்பவே ஒழுக்க கேடான செயல்களும் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த நியூஸும் பல நியூஸ் சேனல்ஸ் அண்ட் யூடியூபர்ஸ் அப்படின்னு நடந்த இந்த விஷயத்த சூட்டோட சூட்டா அந்த நேரத்துக்கு கொந்தளிச்சு பேசிட்டு அடுத்தது என்ன வீடியோ அப்படின்னு நம்ம பாக்க போயிருவோம் ஆக்சுவலா இப்ப இந்த கேச கொஞ்சம் பேர் மறக்க கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கலாம் வருஷ வருஷம் தீபாவளி பொங்கல் வருதோ இல்லையோ வருஷத்துக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கேசஸ் கரெக்டா நமக்கு வந்து சேர்ந்துருது ஆனா எவ்வளவுதான் நம்ம மக்கள் தங்களுடைய ஆதங்கத்தை தெரிவிச்சாலும் கடைசி வரைக்குமே இது எதையுமே நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியல ஆசிஃபா ஹாசினில இருந்து தொடங்கி இதே போல சேம் பேட்டர்ல செய்யப்பட்ட ஒரு சின்ன பொண்ணுடைய வழக்கு சிவகாசி சித்துராஜபுரம் வழக்கு அப்படின்னு நம்ம சேனல்லயே போட்டிருப்போம் அதுக்கப்புறமா டெல்லியில நம்ம தமிழ் பொண்ணுக்கு நடந்த ஒரு கேஸும் போட்டிருப்போம் அதுவும் சேம் இதே பேட்டர் தான் நம்ம எவ்வளவுதான் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் போட்டு இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம எல்லாருமே பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் அகெயின் இந்த மாதிரி நடந்துட்டே தான் இருக்கு அப்படியான ரொம்பவே ரீசெண்டா நிறைய பேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்ட ஒன்பது வயசு சின்ன குழந்தைக்கு பாண்டிச்சேரியில நடந்த கொடுமையை பத்தி தான் ரொம்பவே டீடைல்ல நம்ம பார்க்க போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டி கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவோம் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்காதவங்களுக்கும் அங்க இன்ஸ்டன்ட்டா அப்டேட் கிடைச்சிரும் டெலிகிராம் யூஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல நம்மளுடைய சேனல் இருக்கு அங்கேயுமே உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் கிடைச்சிரும் நம்மளுடைய அபிஷியல் வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்ட் கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க பாண்டிச்சேரி முத்தியால்பேட்டையில வாழ்ந்துட்டு இருக்க நாராயணன் மற்றும் மைதிலி தம்பதிக்கு இரண்டாவது பெண் குழந்தைய பிறந்த ஒரு தேவதை தான் ஒன்பது வயதான ஆர்த்தி அந்த ஏரியாலேயே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்த அந்த சின்ன பொண்ணு ரொம்பவே குறும்பான ரொம்பவே புத்திசாலியான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு அந்த ஸ்கூல்ல வேலை பார்க்கிற சில டீச்சர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிலைமையில தான் மார்ச் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு சனிக்கிழமை டைம் அப்ப மதியம் ஒரு பன்னெண்டரை மணி இருந்திருக்கும் ஸ்கூல் அன்னைக்கு லீவ் அப்படிங்கறதால எல்லா ஏரியாலையுமே எப்படி குழந்தைகள் வெளியே போய் கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு அதே போல அந்த சின்ன விளையாடி <laughs> மிஸ் ஆனது ஒன்பது வயசு ஒரு சின்ன பொண்ணு அப்படிங்கறதுனால போலீஸும் அந்த சீரியஸ்னஸ் புரிஞ்சுட்டு கம்ப்ளைண்ட வாங்கின உடனே அந்த பொண்ணு காணாம போன ஏரியாக்கு வந்து அவங்களுடைய விசாரணை தொடங்குறாங்க காணாம போன அந்த சின்ன பொண்ணு வழக்கமா விளையாடுற இடம் இது யார் யார் கூட எப்பவுமே விளையாடுவா அப்படின்னு ரொம்பவே தீவிரமா எல்லாத்துக்கிட்டயுமே விசாரணை ஆரம்பிச்சு தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா பெருசா எந்த ஒரு தகவலும் கிடைக்கல அப்படிங்கறதால அப்பதான் அந்த பகுதியில சில சிசிடிவி கேமராஸ் இருக்கிறத நோட் பண்ண போலீஸ் கண்டிப்பா அதுல ஏதாச்சும் எவிடன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த கேமராக்கள்ல பதிவான சில புட்டேஜஸ் செக் பண்ண 
பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும் போது போலீஸ் எதிர்பார்த்த மாதிரியே கரெக்டா மதியம் ஒரு மணி அளவுல அந்த சின்ன பொண்ணு முத்தியால் பேட்டையில் இருக்கிற சோலை நகர் அப்படிங்கிற இடத்தை கிராஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளிஞ்சல் மேடு அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு நடந்து போயிருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க சரி ஓகே அங்கிருந்து இப்ப அந்த சின்ன பொண்ணு வேற எங்க போயிருப்பா அப்படின்னு இந்த கிளிஞ்சல் மேட்டுக்கு அடுத்தபடியா இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கேமராவை செக் பண்ணி பார்க்கும் போது கிராஸ் பண்ணி போற மாதிரி எந்த ஒரு காட்சியுமே பதிவாகல சோ போலீஸ் என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா காணாம போன அந்த சின்ன பொண்ணு கண்டிப்பா அந்த கிளிஞ்சல் மேட்டுக்குள்ளதான் எங்கேயாவது இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அஞ்சு தனிப்படைகள் அமைச்சு அந்த ஏரியா முழுக்கவுமே தீவிரமா சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க தேடுறது அப்படின்னா சும்மா அங்க இருக்கிற தெருக்குல மட்டும் இல்லாம அந்த ஏரியால இருக்கிற ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளயும் போய் அங்க இருக்கிற கப்போர்டு பிரிட்ஜு வீட்டுக்கு மேல இருக்கிற ஸ்லாப்ஸ் அப்படின்னு பாக்குற எல்லா இடங்களையுமே தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அப்படி தீவிரமா தேடிட்டு இருக்கிறப்பயே டைம் அன்னைக்கு நைட் ஒரு ஏழு மணி ஆயிருது அதாவது அந்த பொண்ணு காணாம போய் கிட்டத்தட்ட ஏழு மணி நேரம் ஆகிருந்துச்சு ஆனா அப்ப வரைக்கும் கூட அந்த பொண்ணு பத்தின எந்த ஒரு தகவலுமே கிடைக்கல இப்ப இப்படி ஒரு சின்ன பொண்ணு காணும் அப்படிங்கிற இந்த நியூஸ் அந்த ஏரியா முழுக்கவே தீ மாதிரி பரவ ஆரம்பிச்சு மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக்கூடாரம்பிச்சாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்
போலீசுடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் தீவிரமாக ஆரம்பிக்குது சிசிடிவில பதிவான காட்சிகளை வச்சு கண்டிப்பா அந்த பொண்ணு கிளிஞ்சல் மேட்டு பகுதிக்குள்ளதான் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கணும் அப்படின்னு போலீஸ் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க இந்த கோணத்துல தான் அங்க வசிக்கிற மக்கள் கிட்ட விசாரணை தொடங்குறாங்க அப்பதான் அங்கிருந்த மக்கள் எல்லாருமே அந்த பகுதியில நடக்கிற சில இல்லீகலான ஆக்டிவிட்டிஸ பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா கிளிஞ்சல் மேடுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் கிரவுண்ட்ல இளைஞர்கள் நிறைய பேரு எப்பவுமே சாயங்காலம் ஐந்து மணில இருந்து விடிய விடிய கஞ்சா அடிக்கிறத வழக்கமா வச்சுட்டு இருந்திருக்கானுங்க அப்படின்னு அந்த மக்கள் சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அந்த பகுதியில இவனுக்கு இப்படி கஞ்சா அடிக்கிறதுனால அந்த கிரவுண்டையும் சரி சுத்தி இருக்கிற ஏரியாவையும் சரி வயசு பொண்ணுகள் இருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே யாருமே கிராஸ் பண்ணி கூட போக முடியல அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு அந்த பசங்களுடைய அராஜகம் உச்ச கட்டத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால கண்டிப்பா இந்த பகுதியில கஞ்சா அடிக்கிற சில பேரு தான் அந்த சின்ன பொண்ணை இந்த மாதிரி செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு போலீஸ் கிட்ட அவங்களுடைய சந்தேகத்தை சொல்றாங்க போலீஸும் அந்த ஊர் மக்கள் சொன்னதை புரிஞ்சுகிட்டு சந்தேகப்படும் வகையில் இருந்த ஆறு பசங்களை கைது பண்ணி அவனுங்க கிட்ட விசாரணையை தொடங்குறாங்க அப்படி போலீஸ் ஒவ்வொருத்தனையா விசாரிக்க வேண்டிய விதத்துல விசாரிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஓரமா நின்றுட்டு இருந்த அந்த ஆறு பேர்ல ஒருத்தனான பத்தொன்பது வயதான கருணாஸ் அப்படிங்கிறவன் எங்க போலீஸ் நம்மள அடி பின்னி எடுத்துருவாங்களோ அப்படிங்கிற பயத்துல கையில கிடைச்ச பிளேடு எடுத்து அவனுடைய உடம்பையே கண்ணா பின்னான்னு அறுத்துக்க ஆரம்பிக்கிறான் உடம்பு முழுக்கவே ரத்த கலவையா இருந்தாலும் அந்த கருணாஸ் முகத்துல எந்த ஒரு வழியுமே தெரியல உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் தரும்போது தான் தெரியுது அவன் ஃபுல்லாவே கஞ்சா போதையில மிதந்துட்டு இருந்திருக்கான் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க ஒருத்த எந்த அளவுக்கு போதையில மூழ்கி போயிருந்தான் அப்படின்னா உடம்புல ஏற்பட்ட காயத்துடைய வழிய கூட உணராம இருக்க முடியும் அப்படின்னு அப்படி போதை தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவன் கொடுத்த கன்ஃபஷன் இதுதான் பத்தொன்பது வயதான கருணாஸ் அந்த பகுதியில பெயிண்டிங் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கான் கஞ்சா சிகரெட் அப்படின்னு உச்சக்கட்ட போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையான இந்த பையன் மார்ச் ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு மத்தியான டைம்ல வெளியே போய் விளையாடிட்டு வரேன் அப்படின்னு தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு வந்த அந்த சின்ன பொண்ணு அங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கிறத பாத்திருக்கான் கஞ்சா போதை தலை கீறிய நிலைமையில அந்த சின்ன பொண்ணை பார்த்து அவனுக்கு ரொம்பவே மோசமான ஒரு எண்ணம் அவனுடைய மனசுக்குள்ள தோண ஆரம்பிக்குது சோ உடனடியா ஒரு பிளான போட்டு சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சின்ன பொண்ணு கிட்ட ஆசை வார்த்தை பேசி ஒரு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கான் அங்க வீட்டுல யாருமே இல்ல அப்படிங்கறத நோட் பண்ண கருணாஸ் அந்த சின்ன பொண்ண வீட்டுக்கு மேல ஷீட் மாதிரி போட்டு கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறான் அங்க கூட்டிட்டு போய் அந்த சின்ன பொண்ணு கிட்ட அத்துமீர் ஆரம்பிக்கிறான் அப்ப அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியல அவனை தட்டி விட்டுட்டு அங்கிருந்து போக ட்ரை பண்ணிருக்கா ஆனா இவனும் போக விடாம தொடர்ந்து அத்துமீறிட்டே இருந்திருக்கான் அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு ஐம்பத்தி வயதான விவேகானந்தர் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் வராரு இவன் இப்படி இந்த சின்ன பொண்ணு கிட்ட அத்துமீறிட்டு இருக்கிறத பார்த்து அவன் கிட்ட சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருக்காரு பரவாயில்லாங்க <laughs> இவனுக்கு அந்த சின்ன பொண்ணு பேத்தி வயசு இருக்கும் ஒன்பது வயசு இருக்கிற ஒரு சின்ன பொண்ணு கிட்ட தப்பா நடக்க முயற்சி பண்ணிருக்கா இந்த கேவலமான பிறவி அப்படி இவங்க ரெண்டு பேருமே இப்ப தங்கிட்ட ஏதோ தப்பா நடந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கறத உணர்ந்த அந்த சின்ன பொண்ணு இப்ப கத்தி கூச்சல் போட ஆரம்பிக்கிறா ஆனா அதுக்குள்ள அந்த ரெண்டு மிருகங்களும் அந்த சின்ன பொண்ண பாலியல் ரீதியா துன்புறுத்த ட்ரை பண்றானுங்க பட் அதுக்கு ரொம்பவே முரண்டு பிடிச்சிட்டு இருந்த அந்த சின்ன பொண்ணு இவனுங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கடுமையா தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்கானுங்க அப்படி அடிச்ச அடியில அந்த சின்ன குழந்தை சுருண்டு விழுந்திருக்கா இத பார்த்து இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம பயந்து போன அந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு வேஷ்டி துணியால அந்த சின்ன பொண்ணுடைய கழுத்தை நெரிச்சு அந்த பிஞ்சு குழந்தைய சித்திரவத செஞ்சு கொலை பண்ணிருக்கானுங்க அப்படி மூச்சு பேச்சே இல்லாத அந்த சின்ன பொண்ணுடைய உடம்ப அவசர அவசரமா கை கால் வாய் அப்படின்னு இது எல்லாத்தையுமே கட்டி போட்டு முகத்தை ஒரு பிளாஸ்டிக் பையால கவர் பண்ணி உடம்ப ஒரு வேஷ்டி துணியால சுத்தி பக்கத்துல கிடக்கிற ஒரு சாக்கு மூட்டை ஒன்னுத்துல போட்டு அந்த வீட்லயே ஒரு இடத்துல மறைச்சு வைக்கிறானுங்க இதுல அதிர்ச்சி தரக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களுக்குள்ள நடந்து முடிஞ்சிருக்கு விச் மீன்ஸ் அந்த குழந்தை வீட்டை விட்டு கிளம்பின அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துல கொல்லப்பட்டிருக்கா அப்படி இந்த பொண்ணு இங்க கொடூரமா கொலை செய்யப்பட்டு இருக்கிற அதே நேரத்துல தான் அங்க இந்த குழந்தையுடைய பெற்றோர் நம்ம பொண்ணு விளையாண்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க இதை என்னால யோசிச்சு கூட பாக்க முடியல இப்ப பொண்ணு காணும் அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சதே ரெண்டு மணிக்கு மேலதான் அண்ட் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது மால
பல இடத்துல இந்த ரெண்டு பேர் தான் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி சில சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டிருக்கு போலீஸ இவனுங்க பல இடங்கள்ல திசை திருப்பி விட்டுருக்கானுங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த கேஸ் அப்படியே சிவகாசி சித்துராஜபுரம் கேஸ் மாதிரி இருக்கு அதுலயும் இப்படியே தான் அண்ட் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு கேஸ்ல கூட கில்லர் இப்படிதான் பண்ணிருப்பான் முடிஞ்சா அந்த கேசஸ் உடைய லிங்க குடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப போலீஸ் மக்கள் அப்படின்னு நைட்டு யாருமே இல்லாத நேரமா பார்த்து அந்த பிஞ்சு குழந்தைய கட்டி வச்சிருந்த அந்த மூட்டை எடுத்துட்டு போய் பக்கத்துல இருந்த அந்த சாக்கடைக்குள்ள தூக்கி வீசிருக்காங்க இத பத்தி போலீஸ் கிட்ட இவனுக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்துல மூட்டை அந்த கால்வாய்க்குள்ள தூக்கி வீசும் பொழுது அந்த வெயிட்டுக்கு மூட்டை நல்லா உள்ள போயிருச்சு சோ தூக்கி போட்ட உடனே உள்ள போயிருச்சு அப்படின்னு நாங்க ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டோம்னு சொல்லிருக்கானுங்க அதே சமயம் டாக்டர்ஸ்க்கு அந்த சின்ன பொண்ணுடைய உடலை அட்டாப்சி பண்றதுல சில சிரமங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு ஏன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மூன்று நாட்களா அந்த சாக்கடை நீர்ல குழந்தையுடைய உடல் ஊறிட்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கறதால அந்த குழந்தை பாலியல் வன்புணர்வுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்காளா இல்லையா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்திருக்கு சோ அந்த குழந்தையுடைய உள்பக்க பின்னுறுப்புல ஏதாவது காயம் இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அந்த சின்ன பொண்ணு கடுமையா தாக்கப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கறதையும் உடம்பு முழுக்க பல இடங்கள்ல காயம் இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அந்த சின்ன பொண்ணு ரேப் பண்ணப்படல <laughs> அந்த குழந்தையுடைய விருப்பத்திற்கு மாற ஒரு இடத்துல அடைச்சு வைக்கிறதுக்கான வழக்கு செக்ஷன் டூ ஜீரோ ஒன் ஆதாரத்தை அழிக்க முயற்சி செஞ்சதற்கான வழக்கு அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே விட மிக முக்கியமா போக்சோவும் இவனுக்கு மேல பாஞ்சிருக்கு கூடுதலா அந்த குழந்தை எஸ்சி எஸ்டி கேஸ்ட சேர்ந்த ஒரு பொண்ணு அப்படிங்கறதுனால பிற்படுத்தப்பட்ட ஜனங்களை துன்புறுத்தின வழக்காகவும் இது கருதப்பட்டு வழக்கு போடப்பட்டிருக்கு இப்படி இருக்கிற சமயத்துல தான் நம்மள ரொம்பவே சந்தோஷத்துல ஆழ்த்துற வகையில புதுச்சேரி அட்வொகேட் பார் கவுன்சில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு லாயர்ஸும் இந்த ரெண்டு குற்றவாளிகளுக்கு ஃபேவரா ஆஜராக மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க இதை தொடர்ந்து பொண்ணுடைய உடலை வாங்கின அந்த பெற்றோ சடங்கு எல்லாமே செஞ்சு அந்த பொண்ணுக்கு பிடிச்ச சில பொம்மைங்க அந்த பொண்ணு யூஸ் பண்ண பாட புத்தகம் அப்படின்னு இது எல்லாத்தையுமே அவங்க பொண்ணுடைய உடல் கூடவே சேர்ந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க நல்ல முறையில தகனம் பண்ணப்பட்டு ஒரு வழியா இந்த கொடூரமான உலகத்தை விட்டு ரொம்பவே நிம்மதியான அமைதியான ஒரு இடத்திற்கு அந்த தேவதை வழி அனுப்பி வைக்கப்படுறா மீண்டும் <laughs> நீங்க இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க சமூகத்துல இந்த மாதிரி நடக்காம இருக்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்